बाप ना कि भूत बाप के छाड़े ना से ना छाड़ुक प्रश्न हल भूत बाप के धरे नहीं से जाए कथाय भूत के तो मृत्युदंड देवा जाए ना तर शर नहीं तई मारधरों का जाए ना आर जेहेतु से देवाले मध्य दिए चला फेरा करते कारा दंड अचल भूत बापर शि की है ना समाजे एम कि भूत बाप आलकित आईने धरा छोर बेडी जस्टिस दाड़ी पाल्ल में बाटकारा कदा अदल बदल हो जाए क्यों धरते पर ठीक तेम ही एक दाड़ी पाल्लार मैजिकर सी हब लेडी जस्टिस मत चोख थे बाधा कंतु कान थे खोला सुनते थकून सकाल बला बागने बसे पाखिर डाक सुनते सुनते हर्लिक्स चुमुक देवा इदानी अभ्यस परिणत कर जस्टिस मृत्युंजय सोम खबर कागजे आग्रह पान ना आजकल सारा जीवन जे क्ज कर चूल पाकिए आईने कूटकचाली थे शत हस्त दूरे जीवन बाकी कैकटा बचर निविली काटान जो शहर एक थारे छोट्ट बागान बाड़ीटार भलो किचू है ना रान्ना बानना और अन्न्य क्ज कर देवर जो एक थका खावर लोक आलमारी भर्ती देशी विदेशी थ्रिलर और फुलर टबे भरा बारान्दार ठीक मजखने एक इजी चेयर युकुन मध्य ही अलस जीवन के बेधे फेले आज हर्लिक्सा शेष को बागान उठे एलें गल्पर बी हाथे तुले ने पाला बहर तक सामने गए सब दाड़ी एम समय दूर थे बाड़ बाहरे लोहार दरजा खोलार शब्द एल अर्थात क्यों एस संगे देखा करते एम मृत्युंजय सोम कारो संगे तेम एक देखा करें ना जीवन सिंहभागा केटे खनी डाकत अथवा स्मागलर मुख देखे शेषर दिखे एस खानिकटा घेन्नाते ही अवसर नहीं आवाज़ा तेम एक गुरुत्व दिलें ना मृत्युंजय सोम एखाना बी हाथे नहीं बारान्दाय चले दूटा पता उल्टाल बर ठीक पीछने गल्पटा छोट को लेखा जैसे बोले ब्लार्ब से पढ़ल गोयंदा गल्प मने मने कि हिसेब कर पढ़ा क्यों शुरू करते पर आगे मुकुंदर गला भेसे एल एक लोक एस आपनार संगे देखा करते चान के लोक की चाय सोम बरक्त गलाय जिज्ञेस कर लाम बोलें तब आपना के जरूरी दरकार अस्तबल हुकुम दिए बर पताय आर मन दिली कंतु मन बसल ना के होते लोकटा संसार जतियों किचू तर को दिन ही चेना परिचित जरा छो ते बहुद हल जो नहीं ठिकाना रेखे आसें नि कौ एकतल एक लैंडफोन आटे तब नितान दरकार ना हम से व्यवहारों करें ना तर से उदय हल बारान्दार बहरे जूतर आवाज़ होते से दिखे फिर तकाल मृत्युंजय एक बचर चल्लिशेक लोक माझारी जौलु सीन चेहरा माथार चूल पतला मुखटा गोल गाल लोकटा के आगे देखे बोले तो मन हाँ हाथ दुटो बुकर का जड़ो अभ्यर्थना जान लोकटाओ एक गाल हेसे एगिए एल एर मजे ही बारान्दाय एक प्लसटिकर चेयर रेखे गे मुकुंद सेटार दिखे हाथ देखिए बसते बोलें मृत्युंजय लोकटा बसे पड़ल पकेट रुमाल बैर कपाले घम मुछते मुछते बोल 
আমাকে আপনি চিনবেন না স্যার আসলে আমার দাদাকে বাধা দিলেন মৃত্যুঞ্জয় বললেন কত দূর থেকে আসছেন আপনি আমি থাকি সেই শিলিগুড়ি ব অবা খোলেন মৃত্যুঞ্জয় সোম তা আমার ঠিকানা তো তেমন একটা কেউ জানে না তাছাড়া ইদানিং আমি আর অতটা শোষালো নই কথাটা যেন আগে থেকেই আন্দাজ করে নিয়েছিল লোকটা বলল সে আর বলতে কত কাঠখড় পুড়িয়ে তবে আপনার কাছে আসতে পেরেছি আসলে আসলে আমার দরকারটা এত জরুরি যে তাই নাকি বছর খানে খোলো ঠিক করেছি কারো দরকারে লাগবো না আইন আদালতের ব্যাপারে যদি কিছু হয় না না স্যার ওসব কিছু নয় আমি এও জানি যে আপনি এখন কোর্টের ধারে কাছেও যান না সত্যি কথা বলতে খানিকটা খানিকটা সেই জন্যই আপনার কাছে আসা এইবার সোজা হয়ে বসলেন মৃত্যুঞ্জয় হাতের বইটা ভাঁজ করে রেখে বললেন আপনার দরকারটা একটু খুলে বলুন তো মানে নামটা কি বললেন যেন বলিন তো এখনো বলছিলাম যে আমার আমার দাদার নাম ছিল শান্তিনাথ বড়াল ছিল মানে একটু ইতস্তত করলেন তিনি মানে এখন আর নেই দশ বছর আগে একটা খুনের মামলায় তাকে তাকে আপনি ফাঁসি দিয়েছেন স্যার এই প্রথম নড়ে চড়ে বসলেন জাস্টিস সোম এতক্ষণ বারান্দায় মিষ্টি ফুলের গন্ধ খেলা করছিল সেটা হঠাৎ করেই যেন নিভে গেল খানিক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে মুখ খুললেন তিনি দোষী দোষ করে সাজা পায় আমার ভূমিকা সেখানে নিতান্তই নগণ্য আচ্ছা আপনি ঠিক কি চাইছেন বলুন তো আবারও সঙ্গে সঙ্গে জবাব শোনা গেল ওই যে আপনি এতদিন যা চেয়ে এসেছেন বিচার তদন্ত দোষীকে চিহ্নিত করা তারপর সাজা ঘোষণা জাস্টিস সোম উত্তর দিলেন না লোকটার উদ্দেশ্য তেমন সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না মুখ দেখে অবশ্য ডাল ভাত খাওয়া বাঙালি বলেই মনে হয় তাও কিরকম একটা যেন অপ্রকৃতিস্থ ভাব আছে লোকটার মুখে সোম চুয়াল শক্ত করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন আপনাকে চিরকালই সম্মান করে এসেছি আমি আপনার মতো স্বচ্ছ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি কটা লোকের থাকে বলুন কি গাম্ভীর্য কি পার্সোনালিটি কি চলছে না বিশ্লেষণ আ হা 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 কিন্তু শেষ বয়সে এসে এমন একটা এমন একটা ভুল করে ফেললেন একটা নির্দোষ মানুষকে ফাঁসি কাটে ঝোলালেন বটে তা তুমি কি করে জানলে খুনটা তোমার দাদা করেনি কারণ কারণ খুনটা আমি করেছিলাম স্যার কথাটা বলে মুখ নামিয়ে নিল লোকটা জাস্ট এই সোমের মনে হলো একটু আগের হাওয়াটা আর দিচ্ছে না পাখিগুলো শান্ত হয়ে আছে খুব ক্ষীণ কয়েকটা ছবি ভেসে উঠল তার চোখের সামনে শান্তিনাথ বড়াল খানিকটা মনে পড়ছে মুখটা গোলগাল আলু থালু চেহারা কথা বলতে গেলে এখানে তোতলাত ঋণের টাকা শোধ করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত প্রতিবেশী গঙ্গাধর চৌধুরীকে খুন করে সে রাত্রিবেলা কালো কাপড়ে শরীর ঢেকে ঘুমন্ত গঙ্গাধরকে ছুরির কোপে খুন করে গঙ্গাধরের স্ত্রী চিহ্নিত করে খুনিকে ঘরে অল্প আলোর টুনি লাইট জ্বলছিল ছুরির কোপ মারার সময় এক মুহূর্তের জন্য খুনির মুখ থেকে কাপড় সরে যায় 
কোর্টে সেই মুখের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দেয় গঙ্গাধরের স্ত্রী এছাড়াও ছুরিতে শান্তিনাথের হাতের ছাপও পাওয়া গেছিল ছোট থেকেই একটু রক চটা শান্তিনাথ মাথাতেও কিছু গোলমাল ছিল দোষী সাব্যস্ত হতে বেশি সময় লাগেনি সে নিজে অবশ্য বলেছিল যে সে নির্দোষ কিন্তু সপক্ষে প্রমাণ কিছুই দিতে পারেনি যেভাবে স্ত্রীয়ের সামনে গঙ্গাধরকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করা হয় তাতে ফাঁসির সাজাই দেওয়া হয় শান্তিনাথকে কিন্তু তখন তো কেউ আপত্তি করেন তাহলে আজ এখন তার ভাই এসে উপস্থিত হলো কোথা থেকে তুমি যে কথা বলছো তার অর্থ বোঝ বিলক্ষণ বুঝি এও বুঝি যে এতদিন পর সে খুন আপনি আর প্রমাণ করতে পারবেন না আসলে কি জানেন এই শান্তিটা যে ফেঁসে যাবে সে কথা আমি আগেই জানতাম কিন্তু কি করি বলুন কে যেন বলেছিলেন পারফেক্ট ক্রাইম সেটা নয় যেখানে খুনি ধরা পড়ে না বরঞ্চ সেই খুনি সার্থক যেখানে ভুল খুনি ধরা পড়ে খুন হলে অপরাধিত থাকবি তা শান্তিকেই স্কিপ গোট করতে হয় একটা কথা মনে পড়তে একটু অবাক হয়ে মৃত্যুঞ্জয় বললেন কিন্তু গঙ্গাধরের স্ত্রী সাক্ষ্য দিয়েছিল খুনিকে সে নিজের চোখে দেখেছে নিশ্চয়ই দেখেছিল কিন্তু শান্তিকে নয় আমাকে তাহলে আপনার কি মনে হয় ভিতরের কেউ যদি সাহায্য না করে তবে বাড়ির ভিতর ঢুকে ছুরির কোপে একটা মানুষকে খুন করা সম্ভব গঙ্গাধরটা ছিল একটা পাগলা ভবঘুরের মতো রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াতো সুদ খেত কাজ কাম কিছু করত না রাগের মাথায় বউকে গালি গালাচ করত গঙ্গাধরের স্ত্রী ছিল আমার মার্ডার অ্যাকমপ্লিস মানে তুমি প্ল্যান করে তোমার ভাইকে ফাঁসিয়েছিলে লোকটা বিমর্ষভাবে মাথা নাড়ল আঙুল মটকালো তারপর চোখ তুলে বলল সে হত ছাড়া ছিল আমার দু চক্ষের বিষ তাই তাকি বলির পাঁঠা হিসেবে বেছে নিয়েছিলাম কিন্তু বিশেষ কোন স্যারটা যে ফাঁসি হবে তা আমি ভাবতে পারিনি যখন আপনি সাজা ঘোষণা করলেন মনে হলো নিজে থেকেই সব দোষ স্বীকার করে নিই কিন্তু ততদিনে আমার প্ল্যান অনেক দূরে এগিয়ে গেছে গঙ্গাধরের বউ বলেছিল খুনটা করতে পারলে দেনা তো শোধ করতে হবেই না তার উপর একটা মোটা টাকা আমার হাতে তুলে দেবে সে পরে বুঝেছিলাম কাঁচা টাকা তার হাতেও ছিল না কয়নাঘাটি কিছু ছিল সেসব নিয়েই বাড়ি চলে আসি কিন্তু ছুরির বাঁটে তো তোমার আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়নি খনিকের জন্য তার মুখে হাসি ফুটে উঠল বিজয়ীর হাসি মৃত্যুঞ্জয়ের চোখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থেকে বল ওই ধরনের চুরির বাঁট বদলে ফেলা যায় আলাদা একটা বাঁট পকেটে করে এনেছিলাম আমি শান্তি আমার সঙ্গে এক ঘরে থাকতো ফলে একটা ছুরির বাঁটের উপরে তার হাতের ছাপ নেওয়া বুঝতেই পারছেন চল ভাত দোতলার ফুলে ঘেরা বারান্দায় নীরব কয়েকটা মুহূর্ত নেমে এলো অল্প অল্প হাওয়া দিতে শুরু করেছে টবের নতুন ফোটা ফুলগুলো ধীরে ধীরে মাথা দোলাচ্ছে তাতে দেওয়ালের কোন থেকে একটা টিকটিকি ডেকে উঠল টেবিলের উপর পড়ে থাকা আধ খোলা বইটা হাতে তুলে নিয়ে লোকটা বলল বাহ গোয়েন্দা উপন্যাস পড়ছেন দেখছি নেমিসেস পড়েছি এখানে হম তুমি এখন ঠিক কি চাও বলো তো শেষে গিয়ে দেখবেন বড় বোনই খুন করে ছোট বোনকে খুনের মোটিভ কি ছিল জানেন বোনের প্রতি অপত্য স্নেহ এবং সেই থেকে অবশেষন বোনকে বৎসঙ্গের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেই খুন করে তাকে কিন্তু দূরে যেতে দেয় না 
বাড়ির পাশে ফুলের বাগান ছিল সেখানেই সবার অজান্তে কবর দেয় যাই হোক বাগানের কথায় মনে পড়লো আপনার বাগান খানাও কিন্তু দিব্যি সুন্দর নেমেসিস নামটা কানে যেতেই কি যেন মনে পড়ল মৃত্যুঞ্জয়ের লোকটা এতক্ষণে বারান্দায় রাখা ফুলের টবের কাছে এগিয়ে গেছে মন দিয়ে পাতার ফাঁকে কিছু একটা দেখছে যেন নেমেসিস মানেটা কিছুদিন আগেও জানতেন মৃত্যুঞ্জয় সোম কিন্তু এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট ফুলের টব ছেড়ে দেওয়ালের তাকে রাখা একটা বইয়ের নামের দিকে চোখ পড়ে লোকটা এই বইটাও পড়েছি স্যার ফিয়দোর তস্তয়ভস্কি হ্যাঁ আপনিও পড়েছেন নিশ্চয়ই সোম উত্তর দেন না চোখ নামিয়ে নেন যে ঠিক যতটা দোষ করবে ঠিক সেই মাপে সাজা পাবে এক বিন্দু কমও না এক বিন্দু বেশিও না কি বলেন তুমি তুমি কি আমাকে খুন করতে চাও শক্ত গলায় প্রশ্ন করলেন সোম কঠিন অবস্থায় পড়লে তার নার্ভ বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে যায় এমন নানা লোকটা যেন হঠাৎ ভয়ানক লজ্জিত হয়ে ওঠে খুন আপনি করেছেন বটে কিন্তু সে তো ইচ্ছাকৃত নয় শান্তিকে খুন করে লাভ তো কিছুই হয়নি আপনার হাইনের ভাষায় আপনি আপনি যাকে বলে আনইনটেনশনাল মার্ডার তার জন্য কি মৃত্যুদণ্ড হয় স্যার ভিতরে ভিতরে একটু আশ্বস্ত হলেন মৃত্যুঞ্জয় লোকটার হাবে ভাবে একটা চাপা পাগলামি আছে কপাল থেকে ঘাম মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা এতদিন পরে হঠাৎ এইসব করার কথা মাথা এলো কেন তোমার তার তোমারও তো দোষ কম নেই এতে সে কারণটা বললে আপনি হাসবেন স্যার হাসি নয় লোকটা মুখ কাঁচু মাচু করে বলল কিছুদিন হল শান্তির ভূত এসে দেখা দিচ্ছে আমায় ভূত সোম নিশ্চিত হলেন লোকটার মাথায় খানিকটা হলেও ছিট আছে রোজ রাতে আমার বিছানার পাশে কান্নাকাটি করে সে বলে তার খুনি এখনো জীবিত আছে শুধু যে জীবিত আছে তাই নয় রীতিমত রীতিমত বাগান বাড়িতে আরামে দিন কাটাচ্ছে তার থেকেই কি জোগাড় করলে ঠিকানাটা আগে হ্যাঁ স্যার মৃত্যুঞ্জয় উঠে দাঁড়ালেন সম্ভবত এত বছর পর হঠাৎ করে অনুতপ্ত হয়েছে লোকটা কিন্তু তার প্রতিশোধ সোমের উপর দিয়ে নিতে চাইছে কেন সোম একটা আঙুল তার দিকে তুলে বলেন শোনো অনেকক্ষণ ধরে অনেক আদিক্ষেতা সহ্য করেছি তোমার সবকিছুর একটা লিমিট আছে এবার আসতে পারো তুমি আহা আপনি উঠে বললেন কেন এতক্ষণে তো শুধু তদন্ত আর দোষী সাব্যস্ত হলো সাজা ঘোষণা তো বাকি এখনো আপনার কাছে বন্দুক আছে স্যার তোমার কথা মানতে আমি বদ্ধ নই ঠিক ঠিক যে মাপে দোষ সেই মাপে সাজা চোখের বদলে চোখ নাকের বদলে লোকটা বিড়বির করতে করতে উঠে দাঁড়ায় একটা শান্ত কিন্তু শয়তানি হাসি খেলে যায় তার মুখে আমি চাইলে এক্ষুনি গলা টিপে খুন করতে পারি আপনাকে সেটা আমার কাছে নতুন কিছু নয় এবং সেটা করলে আমার সাজা হওয়ারও সম্ভাবনা নেই আমি যে এখানে এসেছি তা আমার স্ত্রী ছাড়া কেউ জানে না আপনার চাকর ভালো করে লক্ষ্য করেনি আমায় যান বন্দুকটা নিয়ে আসুন 
এতক্ষণে মৃত্যুঞ্জয় বুঝেছেন লোকটার মাথার গণ্ডগোলটা জেদের পর্যায়ে পরিণত হলে তার ফল ভয়ানক হতে পারে তার পেশাগত জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা দিয়ে জানেন কোনো কিছু চেয়ে না পেলে এই ধরনের উন্মাদদের অপরাধ প্রবণতা আরও বেড়ে যায় বসার ঘর থেকে পিস্তলটা নিয়ে এলেন মৃত্যুঞ্জয় সোম লোকটা তাকে মারতে চায় না বলেছে যখন তার মানে মিথ্যে বলেনি লোকটার দিকে পিস্তলটা এগিয়ে দিলেন সোম সে কিন্তু নিল না জিজ্ঞেস করল এই দবন্দক গুলি আছে তো আছে বেশ ওটা আপনার কাছেই রাখুন আর আমি যা বলছি ঠিক তাই করি কি করব ওই বন্ধুকের নলটা আপনার বুকের উপর লেখা বাঁদিকে ডান দিকে নয় রেখেছি বাহ এবার ঘোড়া টেনে দিন মৃত্যুঞ্জয় এবার খেপে উঠলেন আমি কি পাগল আত্মহত্যা করবো আমি আরে না 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 সব সময় বুকে গুলি লাগলেই মানুষ মরবে হ্যাঁ এমন তো কোনো কথা নেই সিনেমায় দেখেন নি স্যার সেই যে আখেরি রাস্তা ছবিতে বাচ্চান সে সে না দেখুন সজারুর কাটা পড়েছেন তো মানে ধরুন আপনার হাতটাও ডান দিকে নে নিন দেখে দিন ইহাত যদি মরেও যান অন্তত অন্তত শহর কে যাবেন মৃত্যুঞ্জয় বুঝলেন লোকটা একবার যা বলেছে সেটা না করিয়ে ছাড়বে না সেটা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো তাকে কথার পেঁচে ফাঁসিয়ে খানিকটা সময় চুরি করে নেওয়া ট্রিগারের উপর হাত রেখে তিনি বললেন আমার না হয় শাস্তি হবে বুঝলাম কিন্তু তোমার কি হবে আমার হ্যাঁ আমার আবার কি হবে কেন তোমার দোষ তো কম নয় জেনে শুনে একটা মানুষকে খুন করেছ তুমি আর একজনকে সব জ্ঞানে ফাঁসি কাটে পাঠিয়েছ আমি আমি চাইলে এই গুলিটা তোমার দিকে ছুটতে পারি লোকটা এবার হেসে উঠল আমাকে খুন করলে আপনি একটা নিরাপরাধ মানুষকে খুন করবেন তুমি নিরাপরাধ গঙ্গাধরকে খুন করনি তুমি সে তো আমার দাদা শান্তিনাথ করেছে শাস্তিও হয়েছে তার আপনি তো রায় দিয়েছিলেন আচ্ছা যাক আপনি আপনি বয়স্ক লোক হ্যাঁ কনসিডার করছি বুকে চালাতে হবে না হাতে চালান হাতে হ্যাঁ হাতে আপনার চাকর আছে তো সে অ্যাম্বুলেন্স ডাকলে রক্ত ক্ষয় হয়ে মরবেন না ভেবে দেখুন একটা হাতের বদলে স্বর্গের দরজা খোলা নিশ্চিন্ত হয়ে আবার চেয়ারের উপর বসে পড়ল লোকটা বইটা তুলে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখতে লাগলো বইয়ের খাঁজে নাক রেখে গন্ধ নেবার চেষ্টা করল টবের ফুলে আঙুল ছোঁয়ালো মৃত্যুঞ্জয় সোম বুঝতে পারলেন তার কানের পাশটা গরম হয়ে উঠেছে হাতের পিস্তলের ভিতরে সত্যি গুলি আছে লোকটা যেন একরকম ধরেই নিয়েছে যে তিনি গুলিটা চালাবেন হাতের তালুর ভিতরে বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে আছে পিস্তলটা এগি চালাচ্ছেন না যে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারতাম কিন্তু বিশ্বাস করুন গুলি গোলা আমি একদম পছন্দ করি না তবে ছুরি আছে বলেন তো ডান দিকের পকেট থেকে একটা ছোট কিন্তু ধারালো ছুরি বের করে আনলো লোকটা সোমের মনে হলো একবার জোরে চিৎকার করে উঠলে হয়তো কাজ দিত কিন্তু তেমনটা হলে লোকটা হয়তো একটু অপেক্ষা না করে আচমকা কিছু একটা করে বসবে হঠাৎ খেয়াল করলেন এক পা এক পা করে লোকটা এগিয়ে আসছে তার দিকে সকালের রোদ ছুরির ফলায় পড়ে চকচক করছে সেটা মনে হলো ডগার দিকে এখনো রক্ত লেগে আছে মুহূর্তে পিস্তলের নল সেদিকে ফিরিয়ে গর্জে উঠলেন মৃত্যুঞ্জয় সাবধান আর এক পায়ে হলে কিন্তু তার কথা শেষ হবার আগেই লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর বৃদ্ধ ব্যারিস্টারের হিমশীতল নার মুহূর্তে জানিয়ে দিল বিপদ বুকের উপরে এসে পড়েছে সেটা ঠেকানোর একমাত্র সম্বল হাতের শক্ত পিস্তলের বাঁটটা 
কোনো দিকে লক্ষ্য না করেই ঘোড়া টেনে দিলেন তিনি সকালের ছিমন্ত রোদের বুক চিড়ে তীব্র আওয়াজ করে ছুটে গেল গুলিটা জ্বলন্ত বারুদের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে কিছুক্ষণের জন্য কানে তালা লেগে গেছিল মৃত্যুঞ্জয় সোমের চোখ দুটো কাজ করছিল না সম্বিত ফিরতে বুঝলেন তার শরীর থেকে দেড় মিটার দূরে পড়ে আছে একটা দেহ সম্ভবত মৃত দেহ নিধর কম্পনহীন শরীর থেকে আলগা স্রোতে রক্তের ধারা নামছে মরে গেছে লোকটা গুলির আওয়াজে নিজ থেকে ছুটে এসেছিল মুকুন্দ দরজার কাছেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সে মেঝেতে পড়ে থাকা লোকটার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কি যেন বলতে থাকে জাস্টিস সোমের হাতে এখনো ধরা আছে পিস্তলটা স্যার আপনি অস্পষ্ট স্বরে কথাগুলো বলে ওঠে মুকুন্দ সোমের হৃৎপিণ্ডটা কয়েক সেকেন্ডের জন্য থেমে গেছিল এখন সেটা আবার চলতে শুরু করেছে লোকরপ লোকরপ মারতে যাচ্ছিল আমাকে আমি আনইনটেনশনালি আমি আর কিছু বলে না মুকুন্দ তার মুখ দেখে মনে হয় না আদৌ সোমের কথাটা সে বিশ্বাস করেছে বলে হাতে ধরা বন্দুকটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সরে পড়ে দরজা থেকে সোমের দৃষ্টি আবার নেমে আসে মাটিতে পড়ে থাকা মৃতদেহটার উপরে রক্তের ধারা বুক থেকে নেমে এসে এখন টপগুলোর দিকে এগিয়ে গেছে নিষ্পন্দ শরীরে মোড়ে পড়ে আছে লোকটা তার হাতের একটু দূরেই ছুরিটা পড়ে আছে সোম প্রমাদ কুনলেন এই বয়সে কি খুনের দায়ে ফেসে যেতে হবে তাকে তিনি যে ইচ্ছা করে খুনটা করেননি তার কোনো প্রমাণ নেই পিস্তলটা তার নিজের গুলিটা তার হাত থেকে চলেছে ফুল গাছের টপ থেকে টিক টিক করে একটা আওয়াজ ফেসে আসতে মুখ তুলে তাকালেন সোম চারা গাছের বড় পাতার আড়ালে কিছু একটা রাখা আছে সেখানে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে জিনিসটা তুলে নিলেন সোম একটা কম দামের মোবাইল ফোন তার ক্যাম্প কর্ডারটা অন করা আছে এখনো ভিডিও রেকর্ডিং হয়ে চলেছে তাতে গাছটাকে আদর করার অছিলায় লোকটাই এখানে রেখেছিল ফোনটা গোটা ঘটনাটা রেকর্ড হয়েছে তাতে সোম হাফ ছেড়ে বাঁচলেন তিনি যে নিরাপরাধ সেটা প্রমাণ করতে অসুবিধা হবে না ভিডিওটা স্টপ করে সেভ করলেন তিনি কিন্তু ভিডিও রেকর্ড করে লাভ কি হচ্ছিল লোকটার ডেড বডির পাশে পড়ে থাকা ছুরিটার দিকে টলমল পায়ে এগিয়ে গেলেন মৃত্যুঞ্জয় সেটা হাতে তুলে নিয়ে ধারালো দিকটায় আঙুল রাখতেই অবাক হয়ে গেলেন ধার নেই মানুষের শরীর কেন এ দিয়ে ফল ছাড়া অন্য কিচ্ছু কাটা যাবে না তাহলে একটা ধারহীন ছুরি দিয়ে তাকে আক্রমণ করল কেন লোকটা আবার ভালো করে ডেড বডিটার দিকে তাকাতেই সোমের চোখ আটকে গেল মৃতদেহের হাতের ভিতর থেকে সাদা রঙের কিছু একটা উঁকি দিচ্ছে কাগজ কি নিচু হয়ে হাতের মুঠো খুলে সেটা বের করে আনলেন তিনি কাগজই পটে তবে কাগজটা তার চেনা এতক্ষণ যে বইটা তিনি পড়ছিলেন সেটারই কভার পেজের একটা অংশ আক্রমণ করার সময় লোকটার বাঁ হাতটা বইটার উপর এসে পড়েছিল তখনই গুলি চালাতে হাত মুঠো হয়ে যাওয়ায় খানিকটা ছিঁড়ে হাতে চলে এসেছে ছেঁড়া অংশটায় বইটার নামটাই দেখা যাচ্ছে শুধু নেমেসিস 
এতক্ষণে সোমের মনে পড়ল নেমেসিস কথাটার মানে মানেটা একটু আগেই বেশ কয়েকবার বলেছে মৃত লোকটা ঠিক যতটা অপরাধ তার সমপরিমাণ সাজা পেতেই হবে অদ্ভুত একটা অনুভূতির ঢেউ তার সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ল সংজ্ঞাহীনের মতো চেয়ারে বসে পড়লেন তিনি মনে হলো এতক্ষণ একটা দক্ষ পরিচালকের রচনা করা নাটকের মঞ্চাভিনয় দেখেছেন নাটকটা ঠিক সেইভাবেই শেষ হয়েছে যেভাবে পরিচালক চেয়েছিলেন সোমের পায়ের কাছে পড়ে আছে লোকটার দেহ ইচ্ছাকৃত খুন করেছিল সে তার যোগ্য শাস্তি সে পেয়েছে সেই সঙ্গে ঘরে উপস্থিত আছে আর একজন খনি মৃত্যুঞ্জয় সোম নিজে দশ বছর আগে নিরাপরাধ শান্তিনাথকে ভুল বিচারে খুন করেছিলেন তিনি তার খুনটা অনিচ্ছাকৃত আজ তার কাঁধে ফিরে এসছে আরেকটি অনিচ্ছাকৃত খুনের দায় নেমেসেস অন্যায়ের উপযুক্ত শাস্তি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন সোম উঁচু গলায় ডাক দিলেন মুকুন্দ এই মুকুন্দ মিনিটখানেক পরে দরজায় দেখা গেল মুকুন্দকে তার চোখ মুখে একটু আগের উত্তেজনাটা কাটেনি এখনো তবে এবার আর মৃতদেহটার দিকে তাকালো না সে তার দিকে চেয়ে সোম শান্ত গলায় বললেন একতলার ফোন থেকে একবার পুলিশে ফোন করে কাউকে আসতে বলতো কেন স্যার কেন কি দেখছিস না একটা লাশ পড়ে আছে খুনের বিচার হবে কার বিচার উত্তরটা জেনেও প্রশ্নটা করে মুকুন্দ উত্তরে আর কিচ্ছু বলেন না মৃত্যুঞ্জয় সোম তার প্রসন্ন মুখে একটা তৃপ্তির হাসি খেলে যায় সেই সঙ্গে কম্পমান ঠোঁটের ফাঁক থেকে অস্পষ্ট স্বরে একটা শব্দ বেরিয়ে আসে ভূতের বাপেরও একটি বাপ আছে এবং সেই বাপ হলো অনুতাপ মানুষের মনের ভিতরে যে অদৃশ্য দাঁড়িপাল্লা আছে সে ক্রমাগত হেলে তুলে ব্যালেন্স রক্ষা করার চেষ্টা করে তার চোখ আর কান দুটোই খোলা আর সে চোখ থেকে পালানোর কোনো উপায় নেই 